हेलो एवरी वन टूडे विल डिस्कस अबाउट फ्री कंसेंट वट डज फ्री कंसेंट मीन फ्री कंसेंट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट वेन बोथ पार्टीज नो इंगली एंड विलिंगली एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जर ऑन विल दिस इंक्लूड एग्रिंग टू ऑल ऑफ इट्स टर्म्स एंड कंडीशन एंड अ म्यूचुअल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एनफोर्सेबल इन साउंड दिस कंसेंशन मस्ट हैव बीन गेंड फ्री ऑफ एनी फॉर्म्स ऑफ कोर्सन चीटिंग अंड इन्फ्लुएंस फ्रॉड ऑफ प्रेसर In addition, the contract must be free of mistakes or misrepresentation by both parties. If consent is gained by any of these means, the contract is considered void and enforceable by law. In the case of insurance contract, even if a poly holder, policy holder agrees upon the same things in the same sense, the contract is still not valid if they did not have the free consent during the signing of the contract. For example, if a person was forced to sign a life insurance contract by a family member who is the named beneficiary of the contract, then the policy would not be valid because they did not enter into it at their own will. In the case the contract is considered voidable, the formation of a valid contract is only truly achieved when there is free consent from all parties involved regardless of the cause of reasons. Okay, that's it for today guys.